Probablemente han visto uno de estos, un ladrillo Lego. ¿Se han preguntado cómo surgió y por qué se llama Lego? De hecho, el nombre es mucho más antiguo que este ladrillo de plástico. ¿Sienten curiosidad? Déjenme contarles cómo empezó todo. Hace muchos años había un carpintero muy hábil y trabajador llamado Ole Kirk Christiansen. Ole era un respetado carpintero con una empresa propia, pero eran tiempos difíciles, así que no tenía mucho dinero y tuvo que despedir al último trabajador. Entre, por favor. Ya he cerrado el taller y empaqué mis cosas. Ah, gracias. Supongo que debo pagarle su liquidación. Cuídese. Bueno, él fue el último. Nunca imaginé que llegaría a esto. Lo sé. Entenderlo es difícil. Pero al menos ya no puede ser peor. Pero sí fue peor. Poco después, Ole perdió a su esposa. Pero Ole era una persona especial. No se daba por vencido. Y siendo responsable de sus cuatro hijos, tenía que pensar en algo. Ole había tenido una idea y a él nunca le tomaba mucho tiempo poner una idea en acción. La pequeña creación de Ole hizo a sus hijos tan felices que pensó que quizá debería hacer juguetes. Ole decidió hacer el intento. Por suerte, había conservado mucha madera de su carpintería y ahora podía usarla para hacer juguetes. El tiempo pasaba. Y aunque Ole era un carpintero diestro y cuidadoso con la calidad y los detalles, las ventas eran muy lentas. Afortunadamente, Gottfried, uno de sus hijos, comenzó a ayudarlo después de clases. Juntos, apenas lograban mantener la producción. Con el tiempo, se esparció el rumor de que en un pequeño taller de film se hacían juguetes de madera de la mejor calidad. Un día, un hombre llegó al pueblo. Un hombre que cambiaría el futuro de Ole. Era un mayorista de Fredericia. He escuchado que producen juguetes de madera muy lindos. Solo intento hacerlo mejor. El mayorista estaba gratamente impresionado con los juguetes de madera y ordenó un gran pedido antes de partir. Finalmente ya hay alguien que puede ver oportunidades en lo que hacemos. Mira esto. Quiere que en esta temporada haya juguetes nuestros en su tienda. Este año vamos a tener una buena Navidad. Pero estaremos ocupados. Ahora había mucho trabajo en el pequeño taller y Ole pudo recontratar a sus antiguos trabajadores. Solo usaba madera de la mejor calidad, seleccionada con esmero y cuidadosamente preparada. Trabajaron día y noche para terminar el pedido y que el mayorista pudiera recibir los juguetes antes de Navidad. ¿Hay alguna dificultad, papá? Temo que surgió un problema grave. En medio de su labor, Ole recibió una carta informándole que el mayorista se había declarado en quiebra y que no podría comprar los juguetes. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con la Navidad? Ni siquiera podemos comprar comida. Yo lo haré. ¿Qué es lo que harás, papá? Lo haré yo mismo. Iré a vender los juguetes de tienda en tienda. No había tiempo que perder. Ole llenó el automóvil con los juguetes y partió. Ole era muy bueno para hacer juguetes, pero no era tan buen vendedor. No le gustaba vanagloriarse o hablar de qué tan meticulosamente estaban hechos. Pero tenía que hacer un esfuerzo si es que quería vender algo. Esto causará revuelo. ¿Le interesaría adquirir algunos? Parecen entretenidos, pero en este momento no tengo mucho dinero. Tal vez si quisiera hacer un intercambio... Pues, yo preferiría dinero, pero... Finalmente, logró vender todos los juguetes. No recibió tanto dinero como esperaba, pero se las arreglaron y hubo comida en abundancia para Navidad. El tiempo pasaba, pero los juguetes no se vendían tan rápido como esperaban. O le pensó que tal vez se necesitaba un buen nombre. ¿Cuál será conveniente? Creo que debe ser una palabra corta. 
quiero que exprese jugar bien. En danés, jugar bien se dice like got. ¿Cuál será el nombre? ¿Cuál será el nombre? Ah, si tan solo recibiera alguna señal. Lego. Como pueden ver, Ole encontró por sí solo un nombre muy apropiado. Pero lo que no sabía era que en latín la palabra Lego significa ponerlo junto. El nombre Lego fue bien recibido y la compañía empezó a avanzar poco a poco. Tres mil coronas es nuestra ganancia del año y tenemos más pedidos que nunca. ¿Dijiste tres mil coronas? Pues deberías ver esta máquina fresadora. Aunque a Gottfried no le agradaba gastar tanto en una fresadora de madera, reconocía que era muy útil y que la calidad de los juguetes mejoraba. ¿Podrías terminar el lote final y alistarlo para el envío? Lo haré. ¡Papá! Hoy le he ahorrado a la compañía mucho dinero. ¿En verdad? ¿Cómo? Podemos disminuir gastos en el laqueado, así que usé tan solo dos en lugar de tres capas. ¿Hiciste qué? Desafortunadamente, Ole no estuvo de acuerdo con la idea de Gottfried. Hizo que desempacara él solo los patos, aplicara la última capa de laca y los llevara de vuelta a la estación de tren. Ole solo creía en la calidad de excelencia y no engañaba a sus clientes. Cuando Gottfried regresó, Ole le explicó que así no se creaba una buena marca. Esa pequeña lección abrió los ojos de Gottfried al hecho de que cada detalle importa y que solo lo mejor es suficiente. Hacia finales de los años 30, Lego ya generaba ganancias. Aun cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, intentaron hacer lo mejor posible en esa dura época. Parecía que nada podría salir mal. Pero una noche tormentosa de 1942 cambió su suerte. Oh. ¡Empezó un incendio! ¡El taller está en llamas! Pero cuando llegaron los bomberos, fueron incapaces de salvar el taller. Ardió hasta los cimientos y todos los diseños y modelos se destruyeron. Ole comenzó a perder la esperanza. Todo por lo que había trabajado se esfumó y casi perdió su compañía. Pero el compromiso con sus hijos y sus trabajadores lo inspiró a reconstruir Lego. Fue construida una nueva fábrica. Muy pronto la producción empezó otra vez. La pequeña compañía luchó para recuperar su lugar. Gradualmente, Lego comenzó a marchar sobre ruedas y Ole decidió buscar nuevos desafíos. Un día, fue a Copenhague a observar una nueva máquina recién llegada a Dinamarca. Era una máquina moldeadora de plástico y Ole se entusiasmó mucho con ella. ¿La adquirimos? Sería una buena compra. Nos traerá muchas oportunidades. Bueno, suena interesante, pero hablamos de mucho dinero. Lo tomaré como un sí. Cuando por fin llegó la moldeadora de plástico, Ole comenzó a hacer pequeños ositos y sonajeros. Pero aún conservaba los ladrillos de plástico de la exposición. Había algo en ellos en lo que no podía dejar de pensar. Y aunque nadie veía potencial en las pequeñas piezas, Ole decidió rediseñarlas e iniciar su producción. Pero fue cuando Lego lanzó el tractor Ferguson Gris que los juguetes de plástico se convirtieron en un éxito. Desgraciadamente, las ventas disminuían durante el verano y la compañía tenía un gran excedente. Esto no puede ser. Nuestros productos pueden venderse todo el año, no solo en Navidad. Gottfried decidió que saldría personalmente a vender los juguetes. Llevaba a su esposa Edith como compañía y apoyo moral. Si sí, no consigues dinero, entonces um, necesitamos mantequilla y huevos. Bueno, no fue tan mal. Gottfried tuvo éxito en su viaje por el país, lo que permitió a Lego salir de su crisis financiera. Regresaron a casa justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de Ole. Cumplía 60 años y la familia entera se reunió para festejar. Vaya, pues sí que fue un viaje muy largo. Escuchen, tengo una idea. Oigan, oigan, ¿qué tal una fotografía con las tres generaciones? Todos pensamos que era una magnífica idea y nos acomodamos en el sofá rodeados de flores y regalos. 
En un viaje de negocios a Inglaterra, Gottfried conoció al gerente de ventas de un gran centro comercial. Discutían acerca de la industria juguetera y sería muy importante para el futuro de Lego. La industria es atroz. Creo que los juguetes no son nada buenos en la actualidad. ¿A qué se refiere? Creo que funcionan bastante bien. Funcionan bien, claro, pero no hay un sistema en ninguno. ¿Sistema? ¿Sistema? Mm, no hay ningún sistema. ¿Pero qué es lo que estás haciendo, Godfrey? No hay ningún sistema. Los juguetes necesitan una idea y un sistema organizado. Quiero poner un sistema en marcha. A los niños solo les proponen soluciones ya definidas. Necesitan algo diferente que fortalezca su imaginación y su creatividad. ¿Intentas poner al Lego en un sistema? Qué interesante. Ese mismo año se inició la producción del primer sistema Lego de juego. Podían construirse casas de juguete con los ladrillos Lego. El plano de ciudad era una maqueta en donde los niños podían aprender seguridad vial. Mis hermanas y yo jugábamos con el nuevo sistema Lego durante horas. Se decía que éramos los niños más afortunados del mundo al crecer en una fábrica de juguetes. Fue un enorme avance y Gottfried decidió intentar venderlo fuera de Dinamarca. El sistema de juego fue tan popular que logró colocarse en muchos países. ¡Construí esto! ¡Miren! En serio, es excelente, Kel. Aunque Lego fue diseñado solo para casas de juguete, tenía muchas más posibilidades. Solo había un pequeño problema. Mm, no puedo levantarlo porque lo levanto y se desarma. Aquello hizo reflexionar a Gottfried. Quería averiguar cómo hacer que los ladrillos Lego se mantuvieran unidos, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Gottfried se dio cuenta de que los ladrillos Lego tenían mejor engarce con tubos en el interior. Así no solo eran ladrillos, sino un completo sistema de construcción con posibilidades infinitas. Esa fue la gran innovación del producto Lego. Con la imaginación de un niño, Lego podía hacer cualquier cosa, una y otra vez. La imaginación es el único límite. ¡Mira, papá! ¡Ahora puedo hacer lo que sea! Desafortunadamente, Ole nunca alcanzó a ver cuán exitoso se volvería aquel pequeño ladrillo. Gottfried se quedó solo y tuvo que vivir otro incendio en la fábrica de Lego que destruyó la mayor parte de la producción de madera. Al igual que su padre, Gottfried sabía que debía encontrar lo mejor en cualquier situación y no rendirse jamás. Enfrentó los tiempos difíciles con la cabeza en alto. Las ventas aumentaron y la compañía creció. Debía mirar al futuro y se decidió no retomar la producción de juguetes de madera y enfocarse solo en el sistema Lego. Fue una excelente decisión. Se construyeron modelos nuevos y Lego se fortaleció dentro de la industria. Señor, ¿cuál de estos cree que sea el mejor? Mm, uh, aquel. A pesar de estar cada vez más ocupado en Lego, Gottfried tenía planes mayores. Ahora quería construir un aeropuerto para facilitar la venta de sus juguetes en todo el mundo. Y al igual que su padre, no tardó mucho en poner su idea en práctica. Solo tres años después, se inauguraba el aeropuerto Vino. Muchos de los visitantes y clientes que llegaban a la compañía siempre ansiaban ver el departamento de modelismo. Gradualmente se volvió tan concurrido que era difícil trabajar en él. Creo que mejor esperamos un momento. Gottfried sabía que tenía que hacer algo. Necesitaba un lugar más grande para exhibir los modelos de Lego. Uh, no quiero interrumpirlo, solo voy a dejar nuestro nuevo tren Lego sobre la mesa. Solo ponlo ahí. ¿Tren? La idea evolucionó desde una sala de exhibición hasta un parque de diversiones. Y luego tendríamos una torre para que pudiera verse todo desde arriba. ¿Toda la ciudad? Será una ciudad construida con Lego. ¡Legoland! Bueno, suena interesante, pero ¿con cuántos visitantes cree que contará? Pues yo creo que a uh, 200, 300 mil. ¿300 mil? Aunque parecía una cantidad excesiva, mi padre estaba aún muy lejos de la verdad. El primer año asistieron 600 mil habitantes. 
Mi familia y yo estuvimos ahí para recibirlos. Desde entonces, hemos conservado esa tradición. Ahora ya saben cómo empezó todo. Lego no sería lo que es hoy sin la conciencia de mi abuelo por la calidad y su búsqueda de la perfección. Mi padre creyó firmemente en las posibilidades del sistema Lego. Yo procuro llevar la idea del Lego aún más allá, alentando a los niños a explorar, experimentar y expresar su propio mundo, un mundo sin límites. Aún estamos convencidos de que solo lo mejor es suficiente, porque los niños merecen lo mejor.